Rúmlega 60 óskilorðsbundnir dómar hafa finnst á undanförnum þremur árum vegna skorts á fangelsisplási. Rúmlega 300 manns er á byggðlista eftir áplánun, þar af 279 karlar. Þingmenn stjórnarandstöðuna lýstu áhyggjum af stöðu fangelsismála í umræðum á alþingi í dag. Markmið laga um fullnustu refsinga er að refsing færi fram með öruggum og skilvikum hætti, virkum hætti svo að sérstök og almenn varnar áhrif refsinga séu virk. En varla er hægt að búast við að svo sé þegar fangar geta ekki hafið áplánun og brotaþólar horfa upp á gerendur sína ganga um göturnar eins og ekkert hafi í skorist. Þó að það sé stundum farið frjálslega með orðið mannvistendabrot nú til dags, þá myndi ég skilgreina þetta sem mannvistendabrot. Utanningisáferrar aðildaríkja Atlasafsbandalagsins sammæltust í dag um áframhaldandi stuðning við Úkrainu eins lengi og þörfir á. Þeir funduðu í búkarast í Rúmeníu og í sameinlegri yfirlýsingu segja þeir árási Rússa svífirðilegar. Ég var að tilkynna hér að við erum að setja eina miljón evra til viðbótar í sérstakan sjóð sem að NATO er með sem er meðal annars til þess að kaupa svona generatora og rafala og annars slíkt fyrir Úkrainu þar sem við erum að setja pening inn í það. Þannig að ég var hér að tilkynna viðbót og svo líka áform um að auka stuðning í framhaldinu. Hvað verður um lífrana russlið og breytt gjaldtaka eru meðal stærstu áskorna sem fylgja nýjum lögum um sorps sem taka gildi um áramótin. Fjórflokkun sorps verður þá bundin í lög og verður lífrænum úrgangi safna sérstaklega um land allt. Hins vegar á eftir að koma í ljós hvort inn við þeir ráða við úrvinnslu hans. Nýtt fyrirkomulag við gjaldtöku verður tekið upp, borgað þegar hent er, þar sem íbúar eru rukkaðir í takt við hve miklu þeir henda. Ísafjörðabær tekur nú þátt í að prufu keira nýja gjaldtöku. Það eru þetta bara sumir sem eru duglegar að flokka en aðrir, þannig að það er kvati í kerfinu til að flokka meira og taka meira frá sem hægt er að endurvinna, þannig að þeir munu njóta þess sem eru duglegir. Ísrael sér skoitt fimm palestinumenn til bana í morgun, yfir 150 palestinumenn hafa fallið á vesturbakkanum og í östur Jerusalem á þessu ári og hef ekki verið fleiri í 17 ár. When you have the largest number of palestinian civilians killed in the West Bank and East Jerusalem since 2005, it is as a result of the increase of extremism on the Israeli side, After decades of persistent violence, illegal settlement expansion, dormant negotiation and deepening occupation, the conflict is again reaching a boiling point. Málverk eftir Jóhannes Kjarval seldist á 6,2 miljónir á uppbóði hjá Galleri Fold í gær. Með höfundarréttar og uppbóðskjöldum greiðir einstaklingurinn sem keifti tæpar 8 miljónir fyrir verkið. Heild yfir þá gekk þetta mjög vel og mörg verk sem fóru á og rétt yfir verðmæti og stæsta verki kannski er eftir kjarval. Auðræðin náttúrulega að hverfa í bankanum smátt og smátt að þetta er held ég mjög góðu kostur að geyma peninga í góðu listaverkum, þetta er viðurkenndi að listamann. Viðvaranir voru gefnar út á Hawaii í dag vegna eldgós í fjallinu Mána Lóa. Viðvaranirnar ná til um 200.000 íbúa í næsta nágreini við fjallið. Jarðfræðistofnun bandaríkjana varar við því að krafturinn í hraunflæðinu geti aukist hratt. Fjallið er stærsta virka eldfjall í heimi og gaus síðast fyrir 38 árum. Ferðamenn skoða gosið úr hæfilegri fjarlæð. Við sýnum því að volkano í Íslandi er rætt og við sá það frá að flýtt. Við hefum verið í Costa Rica fyrir að volkano Arenal. Þannig að við erum bara að happens to be the time and place. Strekking suðustanátt á morgun og mikið vassveður, sérstaklega sunnan til á landinu, úrkuma lítið á norðaustulandi, sem maður hlýtt í veðri, eins og hitta tölunar bera með sér í fyrra málið og svo gæti alveg farið í tvekja stafa hitta tölur á morgun og nokkrum stöðum. Það kemur svo inn, komið inn kuldaskil anna kvöld og aðra nótt og það verður heldur svalara loft yfir landinu og skúra viður á fimmtudaginn.